ഹായ് ഇന്ന് ഞാനൊരു കടലക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കടലക്കറിയാണ് ഇത് വെളുത്ത കടല വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് ഇത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കടല തലേ ദിവസം തന്നെ കുതിർത്ത് കഴിയതിന് ശേഷം കുതിർത്ത് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാനത് അപ്പം വൈകുന്നേരം ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുതിർത്ത് എടുക്കാം ഇത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഈ താഴെ ആയിട്ട് മതിയോ ഒരു കയ്യിലെ ഒരു പിടി കണക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തുവരപ്പരിപ്പാണത് അത് നമുക്ക് എടുത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പരിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കടല വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീരെ മനസ്സിലാവില്ല പരിപ്പ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതല്ല നല്ലൊരു കൊഴുപ്പായിരിക്കും കറിക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്കൊരു അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് കടല വെന്തതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അതായത് കടലയുടെ മേലെ മുങ്ങി നിൽക്കണ വിധത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കടല മുങ്ങാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അല്പം കൂടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇത് കറി തലയിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് തിക്കാവുന്ന ഒരു കറിയാണിത് അപ്പോൾ ഇതേ ഭാഗത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്പം മേലെ നിൽക്കണ വിധത്തിൽ കുക്കറ് അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ കടല വേവിക്കുന്ന പോലെ ആറോഴ വിസിലടിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിസിൽ പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അത് അരച്ച് ചതച്ചെടുത്തതാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ആ പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വലിയ സവാളയാണത് ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞതും ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് വലിയ പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുറിച്ചിട്ടാണ് ഇടുന്നത് വലുതാക്കി മുറിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറാവണ്ട സവാള അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി ഞാൻ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളിയും സവാളയും ഈ കറിയിലേക്ക് ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സവാള തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എരിവ് ആവശ്യത്തിന് ഇടാം അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അധികം എരിവ് ആവശ്യമില്ല ഇതിന് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെന്ത കടല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടല വെന്ത് വന്നപ്പോൾ പരിപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടത് അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ കറി അല്പം കുറുകി ആയിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് അല്പം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ചൊരു ഒരു ലൂസ് പാകത്തിന് എടുക്കണം കാരണം ഈ കറി കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും നല്ല കട്ടയായി വരും പാകത്തിനുള്ളൊരു കൊഴുപ്പാവും പിന്നെ അതിലേക്ക് മല്ലിയല ചേർക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ മല്ലിയലയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കറി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കറി നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കറി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിചാരിക്കും കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തോന്നും കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇത് നല്ല പാകത്തിനുള്ള കട്ടായിട്ട് വരും കറി നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് ആണെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇടിയപ്പം ചപ്പാത്തി പുട്ട് ഇതൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ കറി ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടൊരു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻ്റാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സപ്പോർട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അത് നെഗറ്റീവ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ വ